ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് എന്ന പുതിയ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വീഡിയോസും അതിൻ്റെ യഥാസമയം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വന്ന കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും കാലക്രമേണ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് മാറിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന യൂറോപ്യന്മാർ ഇവിടത്തെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട താല്പര്യം യൂറോപ്പിൽ മാംസം അവരെ മൃഗങ്ങളെ അർത്ത മാംസം അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാർ ഇവിടേക്ക് കുരുമുളക് തേടി വന്നത് മാംസം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുരുമുളകിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാർ ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏലം കുരുമുളക് കറുവപ്പട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാർ ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പൽ ഏഷ്യക്കും യൂറോപ്പിനും ഇടയിലുള്ള പ്രധാന ഒരു പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു ഈ കരമാർഗത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാര മാർഗം അടഞ്ഞതോടുകൂടി യൂറോപ്യന്മാർ പിന്നീട് നേരെ സമുദ്ര മാർഗം തേടിയിട്ടുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് അവർ തുനിയുകയാണ് സാഹസിക സഞ്ചാരത്തിന് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാർ മാത്രമല്ല വടക്കു നോക്കി യന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും യൂറോപ്യന്മാരെ സമുദ്ര സഞ്ചാര മാർഗം കണ്ടെത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട യൂറോപ്യന്മാരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇതൊരു ചെറിയ കോഡിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം പോഡ ബ്രിട്ടി ഫ്രഞ്ച് പോഡ ബ്രിട്ടി ഫ്രഞ്ച് എന്നുള്ള കോഡിലൂടെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിദേശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ട് വന്ന വിദേശികളായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാസ്കോഡ കാമയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാപ്പാടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കൊണ്ട് കപ്പലിറങ്ങുന്നത് വാസ്കോഡ കാമയ്ക്ക് ശേഷം ഫ്രാൻസിസ് അൽമോയുടെ അൽബുക്കർക്ക് തുടങ്ങിയ നാവികർ ഇന്ത്യയിൽ വരികയുണ്ടായി പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഗോവ ദാമൻ ദിയു ഈ ദാമൻ ദിയു എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒമ്പിച്ച സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയുണ്ടായി പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കോട്ടകളാണ് ഒന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയും കണ്ണൂരിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ടയും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കോട്ടകളാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പറങ്കികൾ എന്ന പേരിലായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ നിന്നും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതിന് പുറമെ അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചില വിളകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകളായി ഒന്ന് പുകയില പപ്പായ പേരക്ക പൈനാപ്പിൾ കശുവണ്ടി വറ്റൽ മുളക് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ചില സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു അച്ചടിയന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ജൊഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ് സ്ഥാപി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അച്ചടി യന്ത്രം അത് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ വലിയ പ്രതിരോധം തീർത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ ഈ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയുടെ തലവന്മാരായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മാർ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ശേഷം വന്ന മറ്റൊരു യൂറോപ്യന്മാരായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ ഈ ഡച്ചുകാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ലന്തക്കാർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡച്ചുകാരുടെ വലിയ ഒരു സംഭാവനയായിരുന്നു ഹോർത്തുസ് മലബാരിക്കസ് മലബാറിലെ സസ്യലതാദികളെ കുറിച്ച് ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് ഹോർത്തുസ് മലബാരിക്കസ് ഹോർത്തുസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡച്ച് ഗവർ
ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും കച്ചവടം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന അവസാനം വന്ന വിദേശികളായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രം പോണ്ടിച്ചേരി ഇന്ന് അത് പുതുച്ചേരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി യാനം കാരക്കൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് മാഹി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇന്ത്യയിലെ ആധിപത്യം നേടാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം യുദ്ധവും മത്സരവും നടത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ മൂന്ന് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിജയം കൈവരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബംഗാളിലായിരുന്നു ബംഗാളിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാരണം ബംഗാളിലുള്ള കച്ചവട സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുമായിരുന്നു ബംഗാളിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ബംഗാളിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസ് യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിലെ ബക്സാർ യുദ്ധം ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വെറും യുദ്ധത്തിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ചില നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടു കൂടിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ ചില നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സഹായിക്കും ആ നാട്ടുരാജ്യത്തെ ചില ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ സൈന്യത്തെയും വിന്യസിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള അവർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചില നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ മറ്റൊരു നിയമമാണ് പുതിയൊരു നിയമമാണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഈ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് സാമ്പൽപൂർ സത്താറ ഉദയ്പൂർ ജാൻസി നാഗ്പൂർ എന്താണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ചില നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളില്ലെങ്കിൽ അവർ ചില മക്കളെ ദത്തെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ദത്തെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരോധിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഈ നാട്ടുരാജാവ് മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നേരെ ഈ നാട്ടുരാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ച ചില നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് സാമ്പൽപൂർ സത്താറ ഉദയ്പൂർ ജാൻസി നാഗ്പൂർ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വിദേശ ശക്തികൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തു അവർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സമരങ്ങൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിക്കൊണ്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വീഡിയോയും അതിന്റെ യഥാസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്ദി